开始了，好卡啊！ Hello。大家好，我是张林鹤。所以现在现在就要开始连麦是吗？没有，你先先自己播一会儿。妹妹那边她好像账号有问题，所以你先跟人家互动一会儿。Oh, 好，嗯。Hello， 大家好。为什么我的脸颊这么红啊？这是怎么呢？好嘞，现在还卡吗？现在还卡吗？我我美颜关了呀，美颜。哦，这是。这是开了，这是开美颜，这是开美颜，这是关了，我已经关了。不是我，我刚刚调了一下，你们看得见吗？啊，不卡了，不卡了就行。不知道怎么会这么红，可能太热了吧。嗯，头发是有点长了，没有喝酒。对，怎么会这么红啊？我的脸颊有点热，有点闷。灯光，灯的原因可能是。没涂口红，没涂口红吧？对啊，没涂口红。对啊，为什么我这么的红啊？美颜，这个开了没啊？这是。这没开啊。嗯，还是有点卡吗？还没吃饭呢，这不着急着过来直播吗？你看一下有多少人了，你跟大家再打个招呼，然后介绍一下自己。就哪哪里看多少人？应该有的，那你就再接着打个招呼吧，因为有新进来的。这个吧，一千零六十五。对，有有新进来的小伙伴，你再跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是张林鹤，在《时光少年》中饰演的是江浩月。是有点卡，是是照着无线网有点卡吗？那你把这个 WiFi 关掉吗？现在呢？现在还卡吗？不卡了。不行，头发不能剪，头发是为了下一步戏做准备。嗯，对，我就觉得光很暗呢。
最近瘦啦。我看到《时光少年》之后，觉得自己在剧里面其实有时候也挺胖的，而且脸很垮，因为太累了。所以就最近在督促自己做护肤，然后督促自己减肥。对啊，我自己看自己的片的时候，也会发现这个问题，就是有些镜头、有些光的时候，会显得自己的脸比较垮吧，看得出来。减肥过度肯定不会，我是我是健康减肥，我平时还是吃的，每天吃点蛋白质，我我做不到说每天不吃肉，我必须得吃肉。干啥呢？这在？不敷蜜剂，我操！我自己我自己都没有什么护肤蜜剂。我是我我以前真的过得特别糙，尤其是少女到完美的她的这些戏的时候，平时我其实就卸个妆洗个脸，我其他的事情都不干。后来我才发现，就是在剧里面才发现自己的脸，因为不注意护肤会导致就是比较垮吧，皮肤也特别不是特别好。所以说，最近才开始意识到自己得去做一些保养。这样角度就完全不对，看都看不清。可以了，可以了，可不用动，没事，就这样。唱歌，那不行，我唱歌有点拉胯。为什么我看不见你们的留言了？怎么学数学？怎么学数学？做题啊，刷题啊！三百万粉丝福利。为什么我的脸看起来这么的不真实、啊？哦，这还好。聊聊,聊演过的角色，想听什么角色？哪个角色？
，怎么怎么还有人说我用滤镜？我没用滤镜啊，这个是。这个是滤镜，朋友们看见没？这个是滤镜，这个是滤镜，这个是滤镜，这个是关掉滤镜。许念，许念好暖。江浩月，大月亮不错。美强惨江浩月，对，我在看第一集的时候，其实也是觉得，哇，江浩月原来那场戏被打得这么惨。拍的时候，我觉得那场戏拍了有，从晚上七点钟拍到第二天凌晨四点。聊一聊长恒，看看头像，看看头像，这是我跟苗苗的直播间，这是属于小张同学啊，不是小江同学的直播间。啊，对啊，恩熙呢？在调设备，恩熙好像那边设备有点问题，是，等一等，马上就对妹妹的评价，嗯，可爱，元气，嗯，很露苗。匆匆为什么什么？匆匆为什么在岸上这么笨？刚刚说匆匆的是说啥呀？我希望粉丝怎么称呼我？小张同学当然是，不要叫我老张同学。听见没有？匆匆的大结局啊！这个问题一会儿等妹妹来了再问他。稍等一下、啊，恩熙他的调设备呢？拍甲质还好，其实前期训练的时候，呃，要去绑一些沙袋，找一下甲甲质的感觉。但后期正式拍摄其实是绑了一个绿布，然后那些甲质是后期做的特效。我怎么会爬杆子？这个让我怎么回答？爬杆子，就当时一时兴起就爬上去了呀。大家都有才艺，我总不能没有才艺吧？你说我跳舞跳舞不行，唱歌唱歌不行，实在不行就给大家表演一个十秒钟爬杆子吧。可以连线了。哎呀，看一下啊。左下角点击连麦按钮，选择视频连线。视频连线，我连线谁啊？当求当前有一位好友可邀请巨星 online。
这是啥呀？还有别人吗？还有梁杰。还有别人吗？没了呀。等一下，别连错了啊！他们的名字叫啥？稍等一下。嗯。啊、就是巨星 online 是吧？视频连线，巨星 online。哎，哦，他向我发起邀请了。点，我点这个是。哎，哈、哦、哈，<笑>我刚刚尴尬了半天，我不知道在哪里填那个连线。你看现在都几点了？你搞个设备搞多久？我刚刚那个他要说什么要认证，我不知道怎么弄啊，然后后来弄上了，笑死我了你！我说怎么会一直不来呢？他还跟我说说那个提前两分钟，然后我提前两分钟弄，结果弄了半天都没弄好。你搞得我你知道尴尬了多久吗？我尴尬了二十分钟了。我进来也很尴尬，我进来我都不知道干干嘛，然后他们跟我说要那个底下有什么连线。行行行行行，赶紧的，进进入正题，进入正题。那然后这里是，这里是、哦、我要问你问题是吧？我看一眼啊，我也不知道。<笑>哎，你们两个女角色的身份各自都跟大家进来的小伙伴们打个招呼吧，然后下面是自己拍啊。赶紧的，你跟进来的小伙伴打个招呼，听见没有？我打了二十分钟招呼了。哈喽，<笑> Hello, 大家好，我是那个陆苗，然后没了，<笑>没了。好、oh, ，大家好，我是丹西，在我和我的时光少年里面饰演的是陆苗。啊，到你了，到你了，到我了，我我介绍过了。大家好，我是张凌赫，在《时光少年》中饰演的是江浩月。行，然后就问你问题了吧？啊，你问、呃、来。第一个，那个作为江浩月，你觉得陆苗身上的哪一个特征最吸引他？作为江浩月，觉得陆苗身上哪一个特征最吸引我是吧？对。傻，还有吗？学习差，还有吗？爱吃巧克力，好，行。傻也是一个特征啊。当然，只有只有陆苗的傻，不，只有陆苗的傻才能体现出江浩月的聪明和强大。是是是，嗯、江学神。嗯。第二个问题。拍戏过程中，你印象最深刻的是哪一场？印象最深刻的啊，拍了三场，你印象最深刻？那场、那场、那场、那场，那个我们在教学楼下面摸头的那个。哦，是吧？是吧？是的。你呢？你呢？你呢？你呢？我，我其实是你被打的那一场哎。哦，那场也是。对。但我们被打的那场已经是很后面拍的了，对对对，后期拍的。对，那个教学楼那场是好像刚开机没有多久就拍了。学校嘛，学校嘛。嗯、而且那些人很多，学生很多。<笑>他们还没有，他们主要他们还没有放假、啊。对，然后那会儿刚好就下课，大家都来凑热闹。是，正好下课还，哎。完了，不怀念。对，第三个问题，嗯，你觉得剧中江浩月和陆苗谁最爱吃醋？这个应该是江浩月，<笑>江浩月。他都是暗戳戳的那种吃醋，啊，也有了，也有。他是暗戳戳了，但是他是一个大醋坛呢。嗯，就是你做什么事儿，他其实都不愿意，占有欲特别强，<笑>所以会偷偷改星座书。是吧？第四个问题，陆苗作为一个护哥小能手，你会给他打几分？六分吧，十分满分的话六分。为什么？剩下四为什么扣剩下四分？他护哥小能手确实是保护的挺好的，但是江浩卫都已经表达了这么浓的情绪了，陆苗居然一点都不知道，你说他傻不傻？<笑>你死不能出个字啊
。是。第五个问题，如果陆苗真的被失策告白成功，你觉得江浩月会怎么做？不会怎么做，不会成功的。只要有江浩月在，失策就不会成功。江浩月的自信来自，当然，我都不完了。你结束了，任务完成了。<笑>到你。哎，我我跟我跟他们聊了二十分钟，就为了等你，结果你问问题问了四分钟。对，我我啊，我该怎么问呢？我就问五个问题。我刚刚没那没没，我刚刚没进来的时候，我还在想，我说完了，你那边肯定很尴尬，尬掉了。行了，我来问了啊，我来问了。你问一问。呃，第一个问题，作为陆苗，你觉得江浩月最讨女生喜欢的点和最不讨女生喜欢的点分别是什么？呃，对于大多数女生来说，江浩月帅、高，然后学习成绩又好，在学校里面就很容易招女孩子喜欢嘛。那。不太招女生喜欢的，可能是他太冷了，他太高冷了。然后一般女生靠不近他，但这点陆苗可以靠近你。怎么了？你有什么不一样的意见吗？我没有意见，这是问你的问题，我有什么意见？啊，行。啊、哦，好，第二个问题啊，播出之后你觉得剧中的哪个片段让你最上头？这个上头是指好看，还是说就是会让我怀念到？都可以吧，我觉得。嗯，海边吧，大结局，我们在那个，就我们两个人对话、啊，然后说那个以后要一起去吃刨冰的那场戏。啊，我知道，我知道，就是。其实，在海边的那些气氛都挺那，都挺好的。哦，我还记得最后一个镜头是那个，咱们拍完看着海之后，跑的那个是吗？不是，不是，就是拍完看看了海之后，镜头一切，两个小孩儿，啊，小鹿苗跟对吧？过去，对对吧？一个是那场，还有一个就是，其实海边那几场戏都挺好的，包括大家一起在那儿，他们放烟花，然后我拿着那个手在那儿比的那个，嗯，是的，是的。依然，嗯，确实。第三个问题啊，在你的理解里，嗯、觉得剧中的江浩月和陆苗是谁先喜欢上对方的？陆苗很后知后觉，但是其实是江浩月先喜欢上他的吧？其实是江浩月先，但等陆苗反应过来的时候，都已经是很后面了。到后面，陆苗以为陆苗以为是自己先。其实是江浩月先了，嗯，是从哪个点开始啊？我已经，哎，我记不太清了。朱黛飞出现，他慢慢的开始有那么一点点的，就一点一点一点的递进，然后包括叶子在旁边一直在说煽风点火，对，煽风点火，然后说什么？对，是十秒钟啊，你们俩是不是纯洁的兄妹友谊？那个就那开始吧，那差不多七八集都行。啊差不多，差不多，差不多那个时候，是，行，下一个问题，第四个问题，嗯、半年不能见江浩月和半年不能看漫画，你觉得陆苗会选哪一个？嗯，我觉得半年不能看漫画吧。他还是会选要见江浩月，但是他高考的那段时间，他是两边都舍弃了，他两边都没有见，是江浩月回来见他的。然、哦、后就是高考那段时间，陆苗是完全没有想江浩月的是吗？想啊，但是他不能见你啊，但他得、啊、他得专心学习啊。也是。不然怎么怎么考到北京跟江浩月一起一起生活呢？哎，那那这样，那我换这个问题换一种方式，半年不能见江浩月和半年不能吃火锅，你选一个。<笑>哎呀，好难啊，这个问题啊
，那半年不能吃火锅吧？能忍一忍。哦、那、哦、那火锅改成蒸鸡呢？怎么要吃葱葱了是吗？葱葱，葱葱又要被吃了。给大家听见没？听见没？听见没？刚刚有人，刚刚你没来的时候，有人问我说：“葱葱的结局是什么？”啊、然后我就说：“过一会儿你们来问恩熙吧，他知道葱葱的结局是什么。”戏里还是戏外啊？葱葱的，他戏外没有被吃吧？他戏外有被吃吗？被道具老师？戏里面好像小说里被吃的吧？哦，对，小说里是被吃的，是被妈妈那个拿去炖汤了，然后陆梅还伤心了很久。对，戏里面没有，剧本里面。戏外，戏外你吃了不止匆匆一只鸡，你吃了匆匆全家。我吃了吃了他的好多小伙伴，明明啊，小红啊，小各种各种鸡。你把他们一家都给团灭了，知道吗？但是真的很好吃。哎。下一个问题，下一个问题，你别说我了，你也吃了不少，好吗？我都是半只匆匆，半只匆匆吃的，你是一只匆匆，一只匆匆吃的。那您的那段时间吃吃的蒸鸡吃的最多？嗯，是，因为毕竟某些人要减肥嘛。<笑>是是吧？是。哎，你你现在是瘦了好多吗？啊、是比杀鸡那会瘦很多了。你头发长了很多。嗯，怎么的？我没有剪了，从杀青之后，你头发也长了很多呀。对，我下个先用自己头发吧。我虽然头发长那么长，但我这个戏还是短发，我还得编辫子戴假发，就很难受。那怎变呀？就是把头发全部编了之后，然后包起来，然后戴假发，然后前面再剪一个现在现在戏戴个假发，很热，对啊，对，长发很闷啊。哎，第五个问题啊、嗯，如果江浩月真的出国了，你觉得陆苗会怎么做？嗯，我我卡住了。嗯，哦，我以为我卡住了，刚刚突然卡住了。呃，我觉得我可能，哎呀，好难说啊，这个问题。他可能会有一段时间无心高考吧，我觉得他可能不会像最后一样考的那么好的学校，因为他失去了他想要去北京的那个动力。但是他又不能阻止江浩月出国，因为他知道那个对他来说他是会有更好的一个选择，如果他出国的话。但是他私心还是希望他留下来的嘛，所以才会在在堤坝那边喊的那么的，唉，真情实感，好难受的演那场戏。啊、哦，我我记得那场戏，太难受了，演的我。嗯，嗯。哎，那如果如果江浩月真的要出国了，你觉得陆苗会会挽留吗？我觉得，如果啊，在。第一把那场戏不是江浩月碰巧来了的话，那他可能真的就不会，不会说了。那那真的是很碰巧，你丢了电脑。我我我想到我想到那个咱们我那时候看小说的时候，小说里面那个那个节奏，就是好像是陆苗去了大学之后还谈了个男朋友，是吧？<笑>是啊，可是他那个男朋友不是。那、就是、我明白，我明白，啊，就是等于是，呃，他他后面还好有一个番外，你看番外了吗？我看到了，月月呃，江爱苗是吗？江爱苗，番番外是甜蜜的。我当时看完书的最后，我心想，哎呦，这到底在没在一起啊？然后看了番外，我们在一起，在一起，挺好，挺好。都江爱苗了，还不在一起？番<笑>外挺甜的。对。啊，看也看不清。啊、啥呀？是是要开始画画了吗？好像是，是要画画吗？朋友们，谁能告诉我下面的流程？是要画画了吗？
。为啥？咱俩，咱俩就是。今天白天在聊天的时候还说好好，结果一到开始连线了，就开始这么尴尬了，真的是。白天聊天的时候我们怎么说的？我说我说完了，两个直播困难户，这要怎么说呀、啊？我说那就是不是不是我说的，两个人进了直播间，然后尴尬坐一忘，然后没有话可以说。绝了，弹幕！你们两个先看一下那个评论吧，看一下评论，大家的弹幕的一些留言什么的。然后小张，你先再翻几个，然后。看看网友们的提问，然后你可以说一下，然后你说完之后让妹妹再说一下。交给你了，交给你了。妹妹先来吧。不，别妹妹先来，就交给你了。我刚刚二十分钟都是我自己在翻，<笑>你不该多翻一点吗？<笑>因为很多人都在期待着妹妹怎么还不来，妹妹怎么还不来？就是啊。对，我们先留一点时间，那个妹妹，妹妹可以先看一看留言啊、弹幕啊，然后翻一翻牌。然后小张准备一下我们后面的一个环节。没事，哎，你你翻你翻牌，然后你回答不上来的，我替你回答。行，来，这个说啥？说妹妹学生头可爱，谢谢你。然后妹妹，妹妹给自己的角色打几分呀？你给我的角色打几分呀？我给你的角色打几分？啊？这个问题让我来回答不不公平公正，因为我已经演了、啊、演了那么久了。满分一百的话，给个九十分吧。哎，挺高哦。还有十分就留给就陆淼，怎么这么傻？也行，九十分可以了。然后这个，在剧中妹妹是不是有？有做在现实校园生活里不敢做的事呢？素描，这问题我觉得你回答不了。我也觉得有点，有点难。对，换一个，换一个。是本色出演吗？还行吧，我觉得我挺像素描的，但是我体内的百分之八十都是他。只不过我可能没有那么多外放的，就那个那个，就这方面你比较像陆淼。我跟他一样，理科不太好。<笑>呃，妹妹以后还会考虑和陆淼相近的角色吗？嗯，说不好，因为我觉得陆淼。这这个性格的角色已经是我目前看到的我最喜欢的一个，所以后面感觉应该会也很少了吧。很难遇到一个跟自己像的角色，其实很难，非常难。尤其是我，我每一年都在变化我的想法，然后然后我也觉得我每一年我的性格也在改变，所以对对对,对，嗯嗯。妹妹，江浩月和聪聪选哪个？那<笑>还用选吗？我跟他一起吃的聪聪，<笑>只剩江浩月了。对呀、啊，这还用选吗？呃、啊啊，还有啥？妹妹那次跳舞练了多久啊？那次跳舞、哦、我们太难了，太难了。我们都是。收工完了之后去练舞，然后练到晚上十二点一点，然后又要在很短的一个时间之内就要拍那场戏，我们四个压力都都挺大的。但最后我看剪出来还挺酷的，但那个音乐我还有点懵。啊、你,们你们都有你们都有直拍了，知道吗？我知道，我看了那个，我说天哪，我真的拍戏可以拥有一个直拍。对，而而且我看到一个弹幕写的最好就是说，这。咱们这个舞台，就你们的四个人的舞台，是所有青春剧里面最、哦、最最用心的一个舞台，就很多会有那种舞台的效果嘛。我咱们这个剧舞台最好的。我、嗯、们真的还有，我觉得还挺挺用心的拍那个舞蹈，而且当时拍拍那场戏拍了挺久的。对，而且我而且当时其实我挺惊讶的，我以为你不会跳舞，结果惊到我了，<笑>你知道吗？我是不太会跳舞，那个舞蛮难的，最会跳舞的是试车嘛。对，然后是除了他之外，感觉我们三个都挺肢肢体僵硬的，但最后出现的效果还可以。看不出来，都我都觉得是练了好多年的，真的比我
，上个戏跳舞强多了。<笑>你是啊，对你上个戏是演也是 idol 是吧？别了，别说了。<笑>然后，哎，这个问题问你，张老师现在在拍什么剧？你刚杀青吧？我刚刚杀青一部剧，现在在北京，不是陪你直播呢吗？真的是。<笑>问你现在在干嘛？我跟我在直播，直播连麦。对啊。对啊然后，天哪，我我聊了多久了呀？你刚刚就是这么聊过来的，真的好难熬呀、啊。放过你了，放过你了，来吧，画画了开始。画画。文笔画互相画出路，描和啊。那完了，我知道你画画水平很好，但是我的画画水平，我一会儿让你见识一下，好吧？啊！但我也，那现在大家都很喜欢让让让我现场画一个简笔画，就画对方，这其实挺难的。那你，但我觉得你画挺好的，我看到我看到你画画的东西了。啊，是，但那个我那段时间是失眠睡不着，完了之后。就感觉失眠睡不着的时候画的比较好一点，但平时白天的时候画的就一般。天才都是在这种强压之下才能做出艺术品的。但现在没有什么压力，所以我如果有画的不好，你不要怪我。你你要是画的不好，<笑>半年不能吃火锅。你太狠了！我本来就已经很久没有吃火锅了，你现在还要诅咒我半年不能吃火锅？赶紧的，开始吧。画出戏里，不要让对方，让对方讲说，啊，行，先画自画像，自画像呀，就是我画你，你画我，哦，好，好，真的啊，好难呀，我的妈呀，我还没有铅笔，我还是拿那种。这种签字笔画哎呀妈！我感觉我画的特别生动，我感觉我画的特别抽象。你画的是简笔画吗？呃，还有什么？这个画画还分品种吗？分啊，当然分啊。我也不知道我是什么画，画我是黑笔画。我也可以画。嗯，嗯，我画完了，好了，告诉我。啊、再给我三十秒，我马上。尽量给你画的可爱一点，画的不可爱也不要怪我，我的水平就在这儿，只能在这儿。嗯，给自己的，这样是不是会好一点？是不是？这样是不是我的脸？更好看一点。好了，画完了。好了啊！啊！你先给我看吧，你先给我看。啊，看得到吗？哇，你这还画的真不错哎！哎，不是，还有一个细节啊，就是这儿，它它这个这个领带是。嗯，在元旦晚会的时候，陆苗送给江浩月的那个啊，那个麻辣烫，麻辣烫，那是麻辣烫还是啥？是那个呃圆球球，然后加在那，实际是发发发那个发饰。啊，对对对对对，我想我我记得我记得，还有呢。然后月亮嘛，旁边是星星。啊。然后我。我我画我我给你看我的吧，啊，做好准备啊，画的有多生动呢？
。好了，拜拜，朋友们，我退播了。哈<笑>，你先别走，你先别走，你先别走。我跟你讲一下，你给我讲解一下这幅画好吗？这是什么东西啊？我给你讲一下这个画的细节，好不好？好、嗯，请耐心听啊。嗯，最明显就是这个头上的发饰，这是什么？这是太阳花，是我送你的那个太阳花。然后这个发型大家也看得出来，就是陆苗那个又年轻又青春的短发造型。重点在这个刘海上，你看，三根毛，是不是就是那种，是有没有那种就是神形具备的感觉？是不是就是平常的平常的路面？是不是？是吧？还有呢，还有呢，这高鼻梁，然后还有这大眼睛，圆圆的脸蛋，不就是江淮月喜欢的吗？哦，画的真棒，对吧？哦，是不是少画两个眉毛？我这有什么那么奇怪啊？我本来以为你脑袋上画的那个是苗，是不是？啊，这样就对了，是不是？野生眉，不能说神似，只能说一模一样吧。对啊，野生眉多好，真可以，真不错，可以吧？可以，可以，可以。行，这个这个，哎，这个下次我寄给你啊，好好好的在家裱起来，在家裱起来。下一个啥呀？下一个画啥呀？画，画啥来着？画出戏里物件或者标志，让对方猜并讲出对应。啊，行，就是画一个物体，然后，呃，让对方猜出我画这个物体。代表的是哪个拍摄地点或者拍摄场景？哦，好，就大概的意思就是你来比划，我来猜。就是比如说哥哥，哥哥在纸上画一个你觉得非常有意思的，或者是剧里面有故事的那个东西，你画出来，然后让妹妹来猜。啊，让妹妹画完之后、嗯，妹妹画完之后可以让哥哥猜。啊，你画我猜。对你画我猜。那那你先画呗，我猜一下。我先画。啊，很简单，我画。画吧。就画完之后，如果猜出来了之后，每个人都要分享一下为什么要画这个，然后你们画这个可以勾起拍摄时候的具体的什么的回忆，都可以分享给大家分享一下。听见了？听到了蓝，蓝、啊，蓝，蓝球。哇，这么明显，你看不出来是什么东西吗？蓝月亮，蓝月亮，对吧？哎，你为什么会想画蓝月亮呢？你是想到哪个？那场戏拍的特别的浪漫，你不觉得吗？没错。你不记得了？不是，我们天台上所有戏都是，啊啊啊啊！我知道了，你是说许愿池的那一场是吗？蓝月亮是天台上的吗？许愿池，你到底有没有看剧？我看了，我演了，我怎么会不知道？许愿池那场是许愿池，许愿池，你给我做了很多那个很感动的那一场，做了很做了很多什么？做了很多让陆苗感动的事情。啊、许愿币。其实，其实就跟你说实话吧，那场戏那个树上挂的东西啊，现场不是全是曲薇做的，不是我做的。哦。但那个那个打印单是你印的，对，还有那个，就是、还有那个网站，是的。这场是蛮蛮特别的，而且拍摄的那个地方真的还挺漂亮的，就是我第一次看到那儿的时候。啊，对，那是然后就是那个灯。那其实好像确实是一个老校区吧？是吧？是老校区，嗯，对。我们老校舍就是在那边拍的嘛。就在旁边嘛，后边嘛。对啊，对啊，那里挺恐怖的、啊，其实。嗯，因为很晚了，但其实剧组人那么多，也就就没那么怕。嗯嗯，我画了。你画啊？我也我画呀，画啥呀？许巍终于有姓名，许巍工具人。许巍好惨，请不要在越描越黑的直播间提取位这个人
，因为曲卫，因为曲卫说啥呢？一会儿，一会儿，一会儿加说就冲进来。一会儿加说该生气了。<笑>嗯，好啦，这个很明显啦，比你画的好多啦，刚刚的，是不是？是个向日葵。我们在戏里面有用到向日葵这个东西吗？啊，太太阳花，太阳花。对啊，你仔细看这个笑脸，你看不出来它是太阳花？太阳花，太阳花，太阳花，我也看出来了。这不画的比你刚刚好，这不就是那个那个谁，苏戴飞，跟我一起去帮你选选的吗？对啊，是吧？所以所以我印象深刻呀、啊，是吧？我也知道，对啊，对对对对对对对,对，这个用了很多场戏啊，对，还有后面都在用这个，对啊，这个除了苏戴飞的那一场，我生气的那一场。然后还有后后来我们在天台上和好的那一场也用了这个呀、啊，然后你还拽我头发，真的很痛拍的时候，不记得了吗？你说的哪一场？就是嗯，我在天台上，然后你上来找我，完了之后你把那个扯掉，说绑在手上，说不知道别人跟你说了什么，但从现在开始，我要你相信我那场。啊，我我想起来了，那个就是。你误会我这个苏这个太阳花是苏戴飞买的是吧？嗯。然后哦，对对对对，是的，是的，我记想起来了。还有那场那个，嗯、那个那个，就我刚刚说的摸头的那个也是。哦，对，也是太阳花。这个太阳花用了很多次，就是两个人的矛盾开始，矛盾结束。对，很多次，很多次。嗯，是的。其实刚刚你说那个蓝月亮，我为什么会第一时间想到天台，是因为。天台上那个布景啊，它是真的有一个月亮，然后那个月亮戴的是蓝帽子，然后我就下一个以为是蓝月亮，是那个蓝月亮。那个秋千旁后边那个是吧？对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。因为那秋那个天台上也做了很多挺小细节的东西。对，很浪漫。嗯，好，那我们就下一趴环节，下一趴的环节就是呃，哥哥跟。跟妹妹彼此给对方写一句话，然后展示给大家看。写一句话，嗯、有话为什么不能直接说出来？还得写给他。<笑>写句话，写什么呢？好好写啊！等一下，我找个桌子。这个话得好好写写错我了。对，画画不行，写字还行啊。啊，你写字是挺好看的。你怎么写的那么快？好，是妹妹太烦了。好啦，好
啊！小雪夫，跟你一对比好丑。看不见吗？看得见吗？你这个字不能写大一点。我<笑>念出来吧，我写的是“小江同学，你永远是天上散发着光芒的那个月亮。”写写这么温暖、啊，我有一种不不好的预感。你写的是什么呀？我还好啊。对啊，有近有近近像，我有点看不见，你念一下吧。好好学习，天天向上，明年高考加油！我这比较实在了，哎，实在。你是祝我高考加油是吗？对啊，我后年高考。你不是？我明年高，啊、对，我明年高三，但是是后年高考。啊，反正你这就祝你高考顺利了。高考加油！哇、哦，对，高考顺利，高考顺利，对对对对对对对对。就刚刚那段，大家不要不要截到网上去，好吧？<笑>那么一对比，哎，我我太温暖了。那么一对比，你太无情了，也挺好。我也我也希望我高考加油，高考加油，高考，这是最实在的，对不对？是，是的，是的。嗯。但不不要再提五年高考三年模拟了，我这两天已经收到很多五年高考三年模拟了。我跟你讲，你以后什么？什么五年高考三年模拟不用去做，数学不会，物理不会，化学不会，来问我。我都不会，我的理科。我比那些教材都有用。很很厉害。对，而且我是江苏，我是江苏高考，你相信我的江苏高考的理科水平好吗？好。嗯。学霸。对，是的。行了，那个，今天几点？现在几点了？差不多了，然后马上就要就要结束了，我给你看一下我接下来要干什么，好吧？好。我接下来就要干这个东西，然后就祝你生活愉快，拍戏顺利，好吧？好啊。我们我我们有机会有机会再再有空的话，请你吃火锅。好。嗯。好、啊，我也想吃，小凡呀。给你点，给你点。然后你们两个，再跟大家那个、呃，然后我们明天是新的一周的更新日，然后继续关注我们的剧我，少年。话都被你说掉了，我们还需要说什么？你们再说一遍，我说出来，我又不是演员。行，好。就让大家看啊啊！希望大家明天继续锁定腾讯视频，然后观看我和我的时光少年。嗯，明天应该是会员的，不是吗？啊，反正就更新哪一集就看到哪一集了，哪一集了。我是我是很快就能追平的，希望你们也不要比我慢。去看去看，赶紧去吃火锅吧。<笑>啊，行行，然后就拜拜了，拜拜。拜拜拜拜